Deuteronomio Capítulo 1 Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaab. Once jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los cuarenta años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Oc, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb, diciendo, Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos, e id al monte del Amorreo, y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad. Yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Nombramiento de jueces En aquel tiempo yo os hablé diciendo, Yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, Bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones y sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, Jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vosotros jueces, diciendo, Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo que habíais de hacer. Misión de los doce espías y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. 
no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron, y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, Este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Dios castiga a Israel. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré, que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, Tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos, e id al desierto, camino del Mar Rojo. La derrota en Orma entonces respondisteis, y me dijisteis, Hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, Diles, No subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído. 
antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, hasta Orma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Deuteronomio Capítulo 2 Los años en el desierto Luego volvimos, y salimos al desierto, camino del mar rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir, por mucho tiempo. Y Jehová me habló, diciendo, Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo, diciendo, Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis, y también compraréis de ellos el agua, y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos cuarenta años, Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, por el camino del Arabá, desde Elat, y Esión Geber, y volvimos, y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los Oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora, y pasad el arroyo de Seret, y pasamos el arroyo de Seret. Y los días que anduvimos de Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron treinta y ocho años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento, hasta acabarlos, y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló, diciendo, Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes 
fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los oreos. Y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los abeos, que habitaban en las aldeas hasta Gaza, los caftoreos, que salieron de Caftor, los destruyeron, y habitaron en su lugar. Levantaos, salid, y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Seón, rey de Esbón, a Morreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella, y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán, y se angustiarán delante de ti. Israel derrota a Seón. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Seón, rey de Esbón, con palabras de paz, diciendo, Pasaré por tu tierra, por el camino, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra, ni a siniestra. La comida me venderás por dinero, y comeré. El agua también me venderás por dinero, y beberé. Solamente pasaré a pie. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitan en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Seón, rey de Esbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová, He aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos, y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados, y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón, no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido.